Говоря о культуре, конечно, мы должны говорить и о том, что наполняло быт людей, обычных людей. Много видов искусства, которые пришли от людей и передавались именно так, от мастера к мастеру. Например, армянское ковроделие, то есть искусство создания ковров, это вот такая история. Три тысячи лет существует, как минимум, армянское искусство ковроделия. И это один из самых старых примеров армянской техники ковроделия. В течение трех тысяч лет это искусство создания шерстяных ковров было частью национальной идентичности армян. В древнем и античном, и в средневековом мире это была очень ценная вещь, армянские ковры. Их экспортировали из Армении в Европу. И это смогли себе позволить только очень обеспеченные люди, потому что эти ковры были очень дорогие. А это пример того, как европейское искусство запечатлело один из армянских ковров. Фламандская живопись, восточноевропейская живопись, вы видите, очень много и часто использовались в сюжетах армянские ковры. Это важная история. Вот видите здесь женщину, старая фотография, которая вязала ковер. И это искусство не умерло, оно сегодня продолжает жить. Фабрика, где женщины по старинным технологиям точно так же руками создают ковры. Для покраски нитей секретный материал, секрет которого они из поколения в поколение передают, как сделать так, чтобы ковер со временем не потерял свои краски. И вот рассказывая о такой вещи, как армянское искусство в ковроделе, я вот как раз хочу вам привести пример того, как культура, а это часть культуры, может вернуть людям ту энергию жизни, которую они дали, создавая такие вещи. И вот конкретно с коврами есть маленькая, но очень глубокая история о том, как это искусство способно подарить не просто что-то хорошее человеку, а жизнь. Это ковер, которому приблизительно 170 лет. В 1915 году, во время геноцида в Турции, женщина, мать двоих дочерей, разделила этот ковер на две части пополам и отдала каждой из дочерей по половинке, потому что она знала, что дети, скорее всего, потеряются в результате этих трагических событий. Она дала им половинки этого ковра, чтобы они потом по ним смогли друг друга найти, две сестры. И спустя 50 лет после геноцида в 1965 году в Нью-Йорке две сестры друг друга нашли. Одна из них опубликовала фотографию половинки ковра в газете, а вторая увидела эту фотографию, и так сестры нашли друг друга. Сестры воссоединились, и воссоединились две половинки этого ковра, и сейчас он висит в музее ковров в Ереване. И сегодня это и образец нашего... Прекрасный, кстати, образец армянского ковроделия, а еще и символ того, как мы сохраняем друг друга и как мы держимся вместе.